Marcelino, Marcelino Santos era un hombre universalista. Abogado de profesión, su curiosidad intelectual le llevó a interesarse por ciencias como la entomología, la historia, la geología y la botánica. En 1875 conoce la existencia de una cueva en el Prado de Altamira. Al recorrerla, vio en ella conchas, huesos y unos dibujos que llamaron su atención. Conocía los emergentes estudios de prehistoria que distintos científicos europeos estaban publicando y también los trabajos y publicaciones del geólogo español Juan de Vilanova. En 1878, se autó la visita a la Exposición Universal de París. Aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado por las colecciones de objetos prehistóricos que contemplé en París, me resolví a practicar investigaciones en esta provincia. Poco después, en 1879, mientras excavaba en la cueva de Altamira, su hija María, de nueve años, se aventuró hacia el interior. Mira, papá, vuelves. Sautula reconoció de pronto las figuras. No eran bueyes, sino bisontes. En sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, publicado en 1880, no dudó en relacionar las pinturas con los hallazgos prehistóricos que ya conocía. De todo lo que precede, se deduce que las cuevas pertenecen sin género de dudas a la época designada con el nombre de Paleolítica, o sea, la de la Piedra Tallada. La idea que se tenía de los hombres prehistóricos en aquella época hacía difícil aceptar que hubieran sido los autores de aquellas pinturas. Además, su frescura y espectacular conservación resultaban sospechosas. La élite de prehistoriadores franceses rechazó la autenticidad de las pinturas. Juan de Villanova defendió la teoría de Sautuola y su honestidad en diversos congresos internacionales. Sautuola murió en 1888 a los 57 años de edad. Años más tarde, el descubrimiento de pinturas rupestres en Francia reavivó el recuerdo de Altamira o el mirada durante años. Fue entonces cuando todos tuvieron que reconocer su antigüedad. Emile de Cartelac escribió en su Mea culpa de un escéptico. Fui partícipe de un error cometido hace 20 años, una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Es necesario inclinarse ante la realidad y en lo que me respecta, debo hacer justicia a Marcelino de Sautuola. Ya no había dudas ni reticencias. La deducción científica de Sautuola era cierta. Las pinturas de Altamira eran paleolíticas. <tose>